ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കരിയർ ഗൈഡൻസ് ടിപ്പാണ് കാര്യം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാവർക്കും ഉള്ള കൺഫ്യൂഷനാണ് വളരെയധികം ജോലി സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൺവീനിയൻ്റ് ആയ ഒരു കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് കോഴ്സ് സെലക്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രൈമറി ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ജോബാണ് അപ്പോൾ ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടുന്ന കോഴ്സ് ഏതാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും അതിങ്ങനെ ആ സംശയത്തിനുള്ള ഒരു മറുപടി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ വ്ളോഗ് വളരെയധികം ജോലി സാധ്യതയുള്ള നാല് ജോബാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെറും ജോബ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കോഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും താഴെ കാണുന്ന റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽ ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ നാല് കോഴ്സും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് നോക്കും ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളാണ് ഈ നാലെണ്ണം വളരെയധികം ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സായിട്ടാണ് ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നത് കാര്യം നമ്മൾ കോമൺലി എല്ലാവരും പോകുന്ന ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ കൺവേർട്ടായി പോകുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ വെറും രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സ് പീരീഡിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിപ്ലോമ കോഴ്സാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിലപ്പോൾ ആ നാല് ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ഡി ഫാം ആണ് അതിൽ അത് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫാർമസി ആണ് അതിൽ വരുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് വർഷത്തെ ഈ കോഴ്സിൽ മൂന്ന് മാസം ട്രെയിനിങ് പീരീഡ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് പി എസ് സിയുടെ ഫാർമസിസ്റ്റിന്റെ എല്ലാം ബേസിക് എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡി ഫാം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഗവൺമെന്റ് ജോബ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെയധികം സാധ്യതയുള്ളതാണ് പക്ഷേ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലും ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അതായത് ഫാർമസി ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേക്കൻസി ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡി ഫാം എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു വിലയുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഡി ഫാം ആണ് ഇനി രണ്ടാമത് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കോഴ്സാണ് അതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സിക്ക് ഏറ്റവും അധികം വെയിറ്റേജ് ഉള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം കൂടുതൽ ആൾക്കാരുടെ ഫോക്കസ് വരാത്ത നാല് കോഴ്സുകളാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുറച്ചു പേരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് വളരെ ചുരുക്കം നോളജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതെങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കോഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തത് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കോഴ്സ് ആണ് പി എസ് സിയിൽ വളരെയധികം സാധ്യതയും വളരെയധികം സീറ്റ്സും ഉള്ള ഇതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ഈ എലിജിബിലിറ്റി വെച്ച് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെറിയൊരു വർക്കിങ്ങിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ജോബ് കിട്ടാൻ ഉള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം വലുതാണ് മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ കോഴ്സ് വളരെയധികം സെമിലർ ആണ് സെപ്പറേറ്റ് കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ ആദ്യത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലോമ ഇൻ റേഡിയോളജിയും അടുത്ത നാലാമത്തത് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യനും ആണ് ഇത് ഈ പറയുന്ന നാലെണ്ണവും പാരാമെഡിക്കലിൽ വരുന്നതാണ് വളരെയധികം ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകാതെ തന്നെ ബയോളജിയിലേക്ക് കൺവേർട്ടായി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് പ്ലസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളാണിത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഈ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മൂന്ന് മാസത്തെ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാവും മാത്രമല്ല ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റിന് വളരെയധികം സാധ്യത ഉള്ളതും ഈ ടൈപ്പ് ജോലികളെ മുൻനിരയിൽ നിർത്താനുള്ള ഒരു മെയിൻ കാരണമായിട്ട് ജനറലി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് സോ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞവർ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഈ ടൈപ്പിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് അധികം ആരും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആവാത്ത ഫീൽഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകുന്നതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ കോമ
ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ട് നല്ല ശമ്പളത്തിലുള്ള ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ കോഴ്സുകൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നാണ് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ തിരിച്ച് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് താഴെ കാണുന്ന റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഞാൻ വളരെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ഇൻഫർമേഷനുമായിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് വരുന്നതായി